بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج چیپٹر نمبر ایٹ ہے ڈیٹا بیس کا ایس کیو ایل اسٹینڈ فار دا اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج ایس کیو ایل از ناٹ اے فل فیچرڈ پروگرامنگ لینگویج اٹ از سمپلی اے ڈیٹا بیس سب لینگویج اٹ مینس دیٹ اٹ اونلی ہیز لینگویج اسٹیٹمنٹس فار دا ڈیٹا بیس ڈیفینیشن اینڈ پروسیسنگ مینس for the querying and the updating the data definition commands are called data definition language ddl and the data query and the data updating commands are called data manipulation language yani ke dml so sql was developed by the ibm it was it is endorsed as a natural uh, national standard by the american national standard institute ansi a newer uh, standard sql 3 also exists but uh, most widely implemented version of the sql is on say sql 92 standard yani jo hamara sql simple jo hai wo chal raha hai jise hum sql bhi kehte hain sql works with the database programs like mssss and db2 informix informix ms uh, sql uh, server and the uh, oracle cybase وغیرہ وغیرہ ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ ایس کیو ایل کا استعمال کرتے ہو ایس کیو ایل کے فیچرز اب بھی ہم دیکھیں گے کچھ فیچرز ہیں اس کے ایس کیو ایل از این انگلش لائک لینگویج یوزز ورڈس لائک سیلیکٹ انزرٹ ڈیلیٹ یعنی بالکل سادہ سے اس کے جو ہیں وہ سینٹیکس ہے ایس کیو ایل از نان پروسیزرل لینگویج پروسیزرل لینگویج جس میں ہم اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ وٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو لیکن اس کے اندر ہمیں ہم جو کیوری لینگویج ہوتی ہے اس کے اندر ہم صرف یہی بتاتے ہیں اسے کہ وٹ ٹو ڈو ہاؤ ٹو ڈو ہم اس میں اس میں نہیں بتاتے یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے پروسیزر نان پروسیزرل میں تو ایس کیو ایل از نان پروسیزرل لینگویج دا یوزر اسپیسیفائز وٹ ٹو ڈو ناٹ ہاؤ ٹو ڈو ایس کیو ایل ڈز ناٹ ریکوائر ٹو اسپیسیفائی دا ایس ایس میتھڈ ٹو دا ڈیٹا ایس کیو ایل یہ نہیں بتاتا کہ جو ہے وہ کس سے اوپن کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ایس کیو ایل جو ہے وہ وزن نہیں کرتا وہ آٹومیٹک ہے ایس کیو ایل پروسیس سیٹس دا ریکڈ رادر دین اے سنگل ریکڈ ایٹ ایٹ اے ٹائم یہ ایک ریکڈ کی بجائے نمبر آف ریکڈ سیٹس آف ریکڈس کو جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے دا موسٹ کامن فارم آف دا سیٹ آف ریکڈ از اے ٹیبل ایس کیو ایل کین بی یوز بائی رینج آف دا یوزرس لائک ڈی بی اے اپلیکیشن پروگرامر پروگرامر مینجمنٹ پرسونل اینڈ مینی ادر ٹائپس آف اینڈ یوزرس ایس کیو ایل پرووائڈس کمانڈس فار دا ورائٹی آف دا ٹاسک انکلوڈنگ کیوری ڈیٹا انزرٹنگ اپڈیٹنگ ڈیلیٹنگ روز ان دا ٹیبل کریٹنگ ماڈیفیکیشن اینڈ دا ڈیلیشن ڈیلیٹنگ ڈیٹا بیس آبجیکٹ کنٹرولنگ ایس ایس ٹو دا ڈیٹا بیس اینڈ دا ڈیٹا بیس آبجیکٹ اینڈ دا گارنٹینگ ڈیٹا بیس کنسسٹینسی سو یہ اس کے کچھ فیچرس جو ہم نے دیکھے ایس کیو ایل کے ایس کیو ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں کس سے استعمال کر رہے ہیں ریلیشن یوز ان دا ایگزامپلس کس سے ہم دیکھیں گے دا فالنگ تھری ریلیشنز ول بی یوز ان آل آف دس چیپٹر کون سے والے امپلائی امپلائی ڈپارٹمنٹ اور سیل گریڈ اس میں دیکھیے گا امپلائی کے اندر جو ہمارے پاس ایٹریبیوٹس ہوں گے ان میں سوری امپلائی آئی ڈی امپلائی نیم جاب مینیجر ہائی ریٹ سیل کام ڈپارٹمنٹ نمبر اور ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈپارٹمنٹ نمبر ڈی نیم یا ڈپارٹمنٹ نیم اور ایل او سی اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ لوکیشن یعنی سیل گریڈ کے اندر گریڈ اور لو سیل اور ہائی سیل یعنی لو سیل اور ہائی سیل یہ اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ تین ایٹریبیوٹس ہیں اس کے اچھا تو آگے چلتے ہیں دا بولڈ ورڈ انڈیکیٹس دا ریلیشن نیم یعنی اس میں ای ایم پی ڈی ای پی ٹی اور سیل گریڈ جو ہیں وہ ریلیشن کے نیم ہیں ان کو ہم اس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ لکھے ہوئے دیکھیں گے دا انڈر لائن ورڈ انڈیکیٹس دا پرائمری کی فیل دا ریمیننگ ورڈس ان پیرنتھس آر دا نیمس آف دا فیلڈس ان دا ریلیشنس تو سیمپل ڈیٹا ہم ایک دیتے ہیں دا سیمپل ڈیٹا ان دا ابو ریلیشنس آر ایز آ ڈپارٹمنٹ نمبر نیم ایل او سی یعنی لوکیشن سیمپل ڈیٹا آف ڈپارٹمنٹ جو ہمارا سب سے پہلا دوسرا جو ہمارے پاس تھا سلسلہ اس کے اندر دیکھیے کہ ڈپارٹمنٹ نیم تین ہمارے پاس ایٹریبیوٹس ہیں ڈپارٹمنٹ نمبر دس ڈپارٹمنٹ نیم اکاؤنٹنگ لوکیشن اس کی نیو یارک ڈپارٹمنٹ نمبر ٹوینٹی ریسرچ ڈالاس تھرٹی سیلس شکاگو 
पार्टी ऑपरेशन बोस्टन सो ये हमारे पास एक डिपार्टमेंट के नाम से जो हमारे पास एक रिलेशन बना उसका उसकी डिटेल और नेक्स्ट हमारे पास है सेल uh, ग्रेड <coughs> की इसमें देखिएगा एम्प्लाई नेम एम्प्लाय नंबर इन एम्प्लाई नेम जॉब मैनेजर उसका शायद कोड है कोई हायर डेट सेल और सी ओ एम और डिपार्टमेंट नंबर ये इसमें मतलब जो है यानी कमीशन और उसका डिपार्टमेंट नंबर ये इसमें जो है वो दिए गए हैं उसके अलावा से जो तीसरा हमारे पास सेल ग्रेड का है इसके अंदर जो ग्रेड है लो सेल और हाई सेल इसके अंदर जो है ये दो एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं तो ये हमारे पास तीन हमने यहाँ पे जो है वो रिलेशन लिए अब हमने इन तीनों के ऊपर जो है वो मुख्तफ जो स्टेटमेंट्स हैं वो अप्लाई करके देखनी है तो बेसिक एस क्यूल स्टेटमेंट्स कौन सी वाली हैं जो हम इस्तेमाल करते ही हैं तकरीबन हर सूरत में हमने इनको इस्तेमाल करना होता है जिसमें सेलेक्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही सेलेक्ट यानी हर कमांड में हमने सेलेक्ट इस्तेमाल करना है सेलेक्ट किस लिए होता है ताकि आप इसमें जो है वो सेलेक्ट कर सको कि आप इसमें से कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो शो करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम सेलेक्ट की एक मिसाल लेते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम द टेबल इट डिस्प्लेज रिजल्ट्स इन द टेबुलर फॉर्म ये उसका रिजल्ट भी जो है वो टेबल की ही सूरत में दिखाता है सेंटेक्सेस का क्या है सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम यानी आप सेलेक्ट के बाद कॉलम नेम देंगे उसे यानी किस कॉलम को आप शो करना चाह रहे हो और फ्रॉम द टेबल नेम यानी किस टेबल से आप शो करना चाह रहे हो सेलेक्ट वन कॉलम अगर आपने एक ही कॉलम करना है तो फिर आप क्या करोगे सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्राम एम्प्लॉय तो आपने ई एम पी नंबर फ्राम ई एम पी टेबल का नाम है ई एम पी नंबर हमारे पास एट्रीब्यूट है हमने उसको सेलेक्ट किया तो उसने उसके अंदर जितने भी जो है वो रिजल्ट थे जितने भी रेकर्ड थे वो सारे यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले कर दिए और उसके बाद यहाँ पर अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को लेना चाह रहे हो तो फिर आप इनको कॉमा के जरिए से सेपरेट कर दोगे सेलेक्ट ई एम पी नंबर कॉमा ई नेम फ्राम EMP, EMP में से आप जो है वो ई नेम और ई एम पी नंबर को जो है वो लेना चाह रहे हो एम्प्लॉय नंबर और नेम को तो आप देखिएगा कि दोनों यहाँ पे जो है सारे के सारे जितना भी जितने भी रेकर्ड्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर जो है वो अभी कोई जो है वो कंडीशन नहीं लगाई है कि हमें कौन से वाले चाहिए तो ये हमें सारे ही दिखाएगा सेलेक्ट ऑल कॉलम्स अगर हम तमाम कॉलम्स ही सेलेक्ट करना चाहेंगे तो फिर हम यहाँ पे स्टेरिक साइन का जो है वो इस्तेमाल करेंगे यानी यहाँ पे जो है द स्टेरिक सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम द ईएमपी तो सारे के सारे जितना यानी जैसा टेबल है वैसा ही जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा अगर हम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट डिस्टिंक्ट की वर्ड इज यूज टू एलिमिनेट द डुप्लीकेट रोज फ्राम द रिजल्ट ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट इफ डिस्टिंक्ट इज नॉट यूज आल रोज आर रिटर्न इंक्लूडिंग डुप्लीकेट अगर इसमें कोई डुप्लीकेट रो भी आई है तो डिस्टिंक्ट अगर हम यूज नहीं करते तो फिर भी फिर सभी दिखाएगा लेकिन अगर हम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो है वो हम जो उसमें अगर कोई डुप्लीकेटेड रोज हैं तो वो उसको हाइड कर लेगा यहाँ पे डिस्टिंक्ट वन कॉलम वही सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम द ईएमपी उसके बाद देखिएगा आपके पास इसका रिजल्ट भी आप देख रहे हो डिस्टिंक्ट मल्टीपल कॉलम्स सेम वही तरीका का सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर एंड जॉब फ्रॉम द ईएमपी तो इसने डिपार्टमेंट नंबर और जॉब जो है वो यहाँ पे शो कर दिया उसके बाद सेलेक्ट स्टेटमेंट विद द वेयर अब यहाँ पे हम जो है वो वेयर क्लॉज लगाएंगे यानी हम यहाँ पे अब यहाँ पे कंडीशन जो है वो लगाने जा रहे हैं वेयर क्लॉज इज यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम द टेबल कंडीशनली इट कैन अपीयर ऑनली आर आफ्टर फ्रॉम फ्रॉम क्लॉज सो किस से ये होगा सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम द टेबल वेयर कंडीशन यानी सेलेक्ट के बाद हम कॉलम देंगे फ्रॉम टेबल का नाम होगा वेयर के बाद हम उसे देंगे कंडीशन कि किस कंडीशन से जो है यानी किस कंडीशन के तहत जो है वो हम इसको जो है वो यहाँ से इसमें से इस टेबल में से इस रिलेशन में से जो है वो डाटा उठाना चाहेंगे राइट क्यूरी अवेयर द रेकर्ड ऑफ क्लर्क्स फ्रॉम द ई एम पी टेबल ई एम पी टेबल में से हम सिर्फ क्लर्क्स जो हैं उनको लेना चाह रहे हैं तो किस से करेंगे सेलेक्ट स्टेडिक यानी तमाम तमाम डाटा उठाएगा लेकिन फ्रॉम द ई एम पी वे लेकिन वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क जहाँ पे जॉब जो है वो क्लर्क है वो वाला सारा डाटा तो डाटा सभी आएगा यानी सभी एट्रीब्यूट्स आएंगे लेकिन जो सिर्फ क्लर्क्स हैं उनका डाटा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा
यूजिंग कोर्ट्स हम इसको जो है वो इसको कंडीशन को जो है वो सिंगल कोर्ट्स के अंदर जो है लिखेंगे एस क्यू एल यूजेज सिंगल कोर्ट्स अराउंड टेक्सट वैल्यूज मोस्ट डेटा बेस सिस्टम ऑल्सो एक्सेप्ट दैट डबल कोर्ट्स नोमेरिक वैल्यूज शुड नॉट बी इंक्लोज इन द कोर्ट्स अगर आप नोमेरिक वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे जैसे सेल है जैसे डिपार्टमेंट नंबर है जैसे से इम्प्लाई नंबर है तो फिर हम उसको जो है वो कोर्ट्स में नहीं लिखेंगे उसके बाद सेलेक्ट स्टेटमेंट विद ऑर्डर बाय क्लॉज ऑर्डर बाय एक जो है वो न्यू क्लॉज है उसमें हम देखेंगे क्या होगा द ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट द रोज हमने रोज को सॉर्ट करना है यहाँ किस तरह से द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा और रिकॉर्ड इन अक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग आपने प्रोसेस जिसमें आप अरेंज करते हो डाटा को रैकेट्स की सूरत में उस सीक्वेंस को सॉर्टिंग कहते हैं अ सॉर्ट कैन बी असेंडिंग और डिसेंडिंग आप इसको जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं इन असेंडिंग सॉर्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज प्लेस इन द फर्स्ट पोजीशन एंड द लार्जेस्ट वैल्यू लार्जेस्ट पोजिशन इज प्लेस एट द लास्ट पोजिशन फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री फोर फाइव इन डिसेंडिंग सॉर्ट द लार्जेस्ट वैल्यू इज प्लेस इन द फर्स्ट पोजिशन द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज द प्लेस इन द लास्ट फॉर एग्जाम्पल फाइव फोर थ्री टू वन सो ये इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग का सिलसिला यूजिंग एस क्यू एल यूज ए एस सी की वर्ड टू स्पेसिफाई द असेंडिंग सॉर्ट और डी ई एस सी फॉर द डिसेंडिंग सॉर्ट कैसे करेंगे हम देखिएगा आप यहाँ पर सेलेक्ट स्टेरिक फ्राम द एम्प्लॉय नंबर ऑर्डर्ड बाई द ई नेम तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या होगा ऑर्डर बाई द ई नेम आप जो है ई नेम के तहत ए ए बी सी एफ जे जे के एल और डब्ल्यू वाला जो है एम्प्लॉय वो एंड पे आएगा तो हम इसको इस तरीके से या राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्लेज ई नेम जॉब एंड सैलरी फ्राम द ई एम पी टेबल डिसेंडिंग ऑर्डर बाई द सेल तो सैलरी के हिसाब से आपने उसको जो करना है सेलेक्ट ई नेम जॉब एंड सेल फ्राम ई एम पी ऑर्डर बाई द सेल और उसके बाद डी ई एस सी तो देखिएगा कि किस तरह से होगा सबसे ज़्यादा सैलरी वाला बंदा जो है वो सबसे ऊपर आएगा यहाँ पर देखिएगा ई नेम किंग है इसका जॉब इसकी प्रेजिडेंट है और सैलरी इसकी फाइव थाउजेंड डॉलर्स और सबसे आखिर में हमारे पास स्मिथ आ रहा है तो इसने इसको सैलरी के हिसाब से जो है वो ऑर्डर कर दिया और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो इसको ले आया उसके बाद आपके पास है ऑर्डरिंग बाय मैनी कॉलम्स अगर आप इसको ज़्यादा कॉलम्स के साथ जो है वो आ, करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्लेज नेम एंड सैलरी ऑफ आल एम्प्लॉयज फ्रॉम द ई एम पी टेबल रिजल्ट शुड बी सॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर बाय द डिपार्टमेंट नंबर एंड देन इन असेंडिंग ऑर्डर बाय द सैलरी तो किस तरह से करेंगे आप यहाँ पे लिखिएगा सेलेक्ट ई नेम एंड सैलरी फ्रॉम ई एम पी ऑर्डर बाय द डिपार्टमेंट नंबर एंड सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ले आएंगे तो देखिएगा ई नेम और जो है वो सैलरी हमारे पास इस सूरत में जो है वो शो हो जाएगी इसके बाद इन हम अगले लेक्चर में बात करते हैं बहुत शुक्रिया